Pipila ka adlaw na ang nilabay Ang kalibutan nagmagulanon na Kakinlay way hanaway sa'yo Kung sa'y buhatong na nagpinis sa lumang kalisod Ni kuya na ang kangit Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Network. Uluhan sa walita sa Seri 47. Tulog ng mga barangay sa Dakbayan sa Sugbo na taas ang kaso sa coronavirus patutukan sa Task Force Kasaligan. Mayor Labilla, may pagawas og bagong executive order humanggi pa ubos gapon ang Dakbayan sa Sugbo sa MJCQ. High grade ng marijuana gikan sa Spanya nasakmit sa PDA 7. Sabi niyo kasi, kibalugid siya sa illegal nga item Unya, uh, siya mismo ang nikosunada o kuha sa butang. Mga kawali sa La Plapo City Disaster Risk Reduction Office, di pa obong sa surprise, drug test! Ang 66 kabuok mga empleyado, bakit nakatumangan new applicants, uh, employees, ni pa obong sa kinalit na drug test? 
Subo ka Bisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawan kutob sa maabot sa tong si Bia sa tibuok kalibutan maing hapon. Live kita karon sa CCTV Channel 47 ug dungan nga madungog sa DYHP RMN Cebu. Kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinion. Uban ni Attorney Rafael Fernandez Banyok, ako si Divine Marshall Flores ug kini ang Sayre 47. Nagpadayon karong adlawa ang pagtest sa mga manindahay sa Carbon Public Market nga gipahigayon sa parking area sa naisgutang merkado. Kanyang duman nga moabot sa 2,000 ka mga manindahay ang gitinguha sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo nga mapaubo sa swab o rapid test. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Maton ni Kunsihal Joel Garganera, Deputy Chief Implementer of Interagency Task Force, Emergency Operations Center, Cebu City. Kagahapon, kinientos ka mga manindahay yun ang ilang target nga mapaubo sa test apan na alang sa 298 ang natest. Kinigumikan sa grabing kainit sa panahon nga wala nila na panglantawan o gluoy ang mga swabbers nga nagsulubog personal protective equipment. Maton ni Kunsihal Garganera, nagbutang sila og dugang tens o lingkuranan aron sa mga dunay kalingkuran ang mga manindahay santang nagpaabot silang turno nga matest. Giulagoy sa konsihala, ang mga manindahay ni suporta yun sa tinguha sa syudad na sila matest diin bunga kini matod pa sa miaging simana nila nga pagpasabot kung nga nung himuon kini sa dakbayan. Gipasabot sab ni konsihal Garganera 2-in-1 ang ilang gihimong test sa mga manindahay. Pasabot ni ini, gawa sa PCR test nga gihimo, ang mga manindahay gipaubos sab sa rapid test. Kini araw ma-identify sa syudad ang percentage sa prevalence sa coronavirus disease kun COVID-2019 sa maong lugar. Ganong PCR man. Kanin PCR mo ni sa gold standard ni siya, no? Nga nga kanin PCR aron mahibaw og nabagay COVID, no? Nag-experience kag COVID. If you have COVID. Now the RDT is if you had COVID, no? Uh, ni agi na nimo ang COVID. Mahibawan, ma-detect na niya og nanala na nimong COVID. Uh, na immune na ka. So in, in, in one in one setting, may bawaan nato ang lugar o kinsay na ay COVID o kinsay ni Agi na ang COVID. Matod sa konsihal, kung unsay gibuhat karon sa Carbon Public Market, mausap kini ang buhaton sa managkadae ang mga merkado din ni sa syudad. Sanglit ang merkado mo ay kumun nga lugar nga at tuon yun sa mga tao. Giingong mao kini ang unang higayon sa tibuok nasod nga gihimo kini. O matod pa ang kauluhan, musunod sab sa maong pamaagi. Gipaabot nga umang adlaw ang mahuman na sa pagpaubo sa test ang 2,000 ka mga manindahay. Apan si Garganera miasoy nga kundili matapos umma, mahimong lugwayan kinihantod sa adlaw Domingo. Ang, 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 ang behavior ron sa EUC na to, dili lang ta ingon nga magpaabot ang kinsay nag-COVID. No? Kaya mamon na itong paagi sa atong uh, cluster clinic, kinsay lay mo adto, huwag nahigibati, atong iswab, or kaning bunga po sa atong contact tracing. No? Nga uh, kung kinsa'y nag-positive, nag ingantoy mong balay, i-contact trace, i-swab na ang membro sa mong balay, o kinsa asa ka na-expose, o sa trabahoan. Maura na itong gibuhat. Of course, ang kanang nagpa-swab, tungod kay mubalik na sa trabaho, gikinahang lang po sa ilang employment. Maura na itong basihan. Pero karon, we have to be proactive. We really go to the field, to the area, nga grabe o kaning foot traffic na to, nga we really want to locate, we are really want to hunt and chase COVID. Ato ah, gininggok doon siya. Tanawon ta nag asa na siya kutob. Yes, may padilya CC News. Samtang tulo ka mga barangay sa siyudad sa Subo nga dunay taas nga kaso sa COVID patutukan sa mga personnel sa task force kasaligan. Kini aron sila mo ay mamadlong sa mga tao nga wa mutuman sa minimum health standard. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. 
Gipatutukan karon sa HP sa Cebu City Police Office ang pagkarakatap sa task force kasaligan sa tulog ka mga barangay sa Norte nga bahin sa Sudis Sugbo nga taas ang kaso sa coronavirus kini mao ang Gudalupi lahog ug ang apas mato ni police sa Colonel Josefino Ligan nga sa dihaga ilang gisusi ang mao ang tulog ka mga barangay daghan pa sa mga tawo ang wala mutuman sa minimum health standard sama sa sakto nga pagsulob og face mask ug face shield tungod niini ihang pabalikan sa mga personal sa task force kasaligan ang mao ang mga barangay dungan sa bahad nga ang panakpon ang mga gahig ulo nga magdumili sa pag sunod sa protokol nga gipatuman sa kagamanan sa Rekmen Sugbo. Tuyok migbalik diha sa inyo ang EOR sa inyo ang mga barangay rest assured kung the same person mo who will be arresting you. Will be filing you disobedience in that respect. Di gihapon mo magpato pila na ta pito na takabulan ani ang inyong pangunahuna wa gihapon mo linyada ani ang sigig panghimo na to sa gobyerno. Diyan giawha ka publiko nga magsulob ganunay sa face mask ug diri mo kumpiyansa nga gipaubos na sa modified general community quarantine ang Sudan Sugbo tungod kay wala ni magpasabot nga wala nay coronavirus pasabot niya nga aga mga tawo nga kanunay nga magface mask taas kayo ang porsyento nga dili siya matakdan sa virus sigon sa pagtuon sa mga eksperto sa World Health Organization The virus is still around so take necessary precautions on yourself to protect yourselves by following this minimum health standard requirement particularly most importantly ang pagsulob sa mask ug ang pag uh, observe sa physical distancing mo nay maka sulbad or makahatag og garantiya nga dili mo matakdan og Pila na kaadlaw nga ang kaso sa COVID-19 sa Rapin Sugbo ubos na kayo apan dili pa kini ang ayan nga kakumpiyansahan tungod kay posibleng usa ka pa ang virus kung magpasagad lang ang mga tao sa ilang kaugalingon o wala wasab ang vaksin alang niini. Arlo Lusamante, CCT News. Dakong problema ang masinati sa Cordoba National High School kung ibalik na ang face-to-face -face nga klase sa mga tinunan kay Murag usag yun kagamay ng eskwilahan ang ginaghanon sa mga tinunaan nga nandugang sa ilang enrollment ning panahon sa pandemic. Sagad sa namalhin gikan kini sa pribadong mga eskwilahan. Ang kasayuran ni Hatun ni Chris Ligan. Ikalipay o pangandoy sa mga magtutudlo sa Kuruma National High School nga hingpit may balik sa normal ang klase, din mo adtugyo sa eskulahan ang matinunan tungod sa kalisod sa pag-umpaagi nga ipaagi sa modules ang pagtudlo ni ini. Apa na bala kausap ang principal sa eskulahan, Evelyn Malubay, kung may balik sa normal ang klase, kaya naabot o kapin sa 600 anadugang sa ilang mga tinunan. Matod pa ni Malubay nga di gayod masood sa ilang lawak sa ringanan ang ginaganon sa napuno ng mga tinunan. Ang labing daghan nga puno ang akini sa senior high school sa grade 11 o sa grade 12. Mga transferis ko ang good ka ng private schools. Daghan tag transferis sa private schools niya. Nasay sa uban ng mga eskola, hindi private like dito sa Cebu City niya. Kanang na ang pangitan, ang ilang ginikanan ba dito ng trabaho pero taga diri good niya. Karoon, nakuha na ang ilang trabaho, numauli na lang sila diri. So, muna naman rin sa mga bata. Nasairan nga mabut na sa 3,675 ang population sa matinunan sa Kuduma National High School, gikan sa grade 7, ganto na sa grade 12. Nasairan nga 3,000 lang kamatinunan ang kapasidad sa eskulahan o ang kapin sa 600 nga nadugang kasamtangan kinipahimutang sa temporaryong tent kung may balik na sa normal ang klase. Nang maabot ang panahon nga mag-face to face, maka-face to face karong tuiga, problema yun na murag mangita na sad mi og tent ani para ato lang sigawas ang uban. Tugong grade 11 kay last year is 8 sections karong nag-11 na good. Ang grade 12? Ang grade 12 nato na kung ang sasindu ka section. Ang sa senior high lang na. Nasairan nga nagsugo nag apod sa modules ang eskulahan aro masugda na og basas matinunan sanglit mo abli na ang klase sa lunes. Chris Ligan, CCTN News. Gibutyag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga ang syudad mitaga na og 5 million pesos nga budget aron ipamalit og PCR kit subay sa nagpadayon nga swab testing sa mga tricycle og multicab drivers sa syudad. Matod ni Chan nga kini aron pagtino kung sila positibo o negatibo sa coronavirus disease og aron mahibalik ang pagsalig sa mga pasahero ngadto kanila. Hinuon og galing magkuang ang ilang PCR kits suma ni Chan nga nakig 
Alayo na siya ngadto sa Department of Health aron sa pagpangayo og dugang supply. Gitugan usab sa mayor nga aron makatipid sila sa ilang gasto kadtong magpositibo sa virus ug mopaubo sa 14 day nga quarantine ang ilang follow-upan na lang og rapid testing. Kini aron sa pagtino kung duna na bay na develop nga antibodies sa ilang lawas. Yan, nagkinabanghay lang ang Department of Health and the local government, no? Nag-allocate lang tayo funds for, for this uh, swab test, no? Uh, we allocated uh, 5 million pesos for, for the swab test. Ngayon, kaso magkulang ta, we will ask uh, the assistance of the Department of Health. Anyway, uh, wala gi problema ang mga yung tagtabak. So, ang ato lang, di ba, sektoral lang gina ito, kung siguro, after na humanta sa itong mga boatmen, at kung isunod na yun ang mga, mga tricycle drivers, Kanya, lain na pong sectors na po nga na ato na sa ganito, no? which is uh, kinang ato ang mga PUG drivers, no? ang uh, ato mga buses. Siyudad sa Mandawi, mapahigayon o strategic mass testing sa mga tindira o mga store owners sa Mandawi City Public Market. Kini aron mahibawaan ang status sa mga tindira kung luwas ba sila sa COVID-19 o ingon man maprotektaan ang mga mamalitay. Ang kasayuran ni Hatun ni Merero Sagarino. Matod ni Atty. John Edo Ibanez, Executive Secretary sa Dakbayan sa Mandawi, nga nagpadala na og suwat ang Emergency Operations Center sa Mandawi City Public Market, nga buot ipaubos sa strategic mass testing ang mga tindera og stall owners. Sa pagkakaroon, nag-finalize pa sa protocols o guidelines ang Dakbayan. Dugang ni Ibanez, nga human sa mga tindera, sunod na usap ang ubang sektor sama sa mga jeepney drivers. Gihimugata ni Ibanez ang importansya nga masiguro ang status sa ilang panglawas. Kaning sa atong vendor, Uh, Every day gina sila nga na ay mga mag-abot or mag-personal contact sa mga lain-laing tao sa uh, musod sa merkado. Tungod pila pa kaadlaw nga mugawas ang resulta sa swab test, diin ma-isolate una ang tindera, gilantaw na usab sa dakbayan nga posibleng ibay-batch ang pagpaubos sa swab test, aron dili kaayo maapektuhan ang ilang negosyo. O yun usab ang ubang tindera sa plano sa syudad. Arong safety! <laughs> Sipti ta sa atong panglawas kung maoy-oyo nila, di oyo na lang ta. <laughs> kay para po ang pagnuno kay katubang rabatag na ako. Mao, tinood gina. Okay kay ko ana. Noon sa pagkakaroon, dili pa matino sa dakbayan ang schedule sa mass testing. Mary Rose Sagrino, Sisita News. Mosunod! Mayor Labilla, may pagawas o bagong executive order o magipawos gapon ang dakbayan sa Sugbo sa MGCQ. Kana uguban pa sa pagbalik sa Sire 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani ado nga wala pa kong mugamit ung koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime, di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mo lakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot ka ay resulta. Dagan kay salamat sa koy, herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy herbal capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay.
come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyao 2021. Pagsangyao 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift, the gift of faith. Kinsay tinuod mo tatay? Ikaw! Ay, di na mahimo kung gusto ka. Adto lang sabay. Ang mahimo ka ni Adto, di na na pwede mahimo ka ron. Losam na rin ka. Kapayat ane! Nagpayo lang ha! Di ko amahan ni Rito! Kay kinsa man di amahan ni Rito! Amawa ka! Ang saman, imo ko ibaligya o dili? Dahit iti na. Bisag ihatag pa tanang kwarta ng kalibutan na. Di dyan may tabu ang mudawat ko kung ikay iinis. Aw, hindi kita magbuha. Lumay ti ka Kay nga nung nabutaan ka Di katuhuan na ang Batuki ang COVID-19. COVID medical kit nga ikinahanglan sa imong balay. Paracetamol, betadine ala sa panglimugmog sa baba, vitamina C o D3. B-complex, vepurada plus kapsula aron hanggapon ang alisnaw sa init. Oximeter, oxygen cylinder, ehersisyo sa paginhawa. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon. Tuig 2021 Sa ulugun ta ang ikalima kagatus katuig nga kasumaran sa pag-abot sa Kristyanismo dinhi sa subo. Agi o pagpangandam, niningdakong ka sa ulugan, gilusad ang programa Pagsangyaw 2021. Usa ka mabulukon nga kalihukan sa pagpaambit sa gasa sa pagtuo. Madungog diha sa mga parukya o laing-laing pundo. Gipasiugdahan sa mga laiko dinhi sa Archidiocese sa subo. Gidapit ang tanan sa pagsalmot ni ini sa bisan unsa nga paagi ipaambita ang gasa sa pagtuo Batuki ang COVID-19 tulo ka hugna sa COVID COVID sa ilong lang vitamina C kasagaran walay hilanat asymptomatic walay simtomas COVID sa tutunlan katol ang tutunlan Panahon sa kaayuhan o sa kaadlaw, paglimog-mog og init na tubig. Medyo init ka tubig ang imnon. Paracetamol kung may hilanat. Vitamin C, B-complex. Kung grabe, nagkinahanglan na og antibiotic. COVID sa baga, pag-ubo o kakutas, sud sa upat na to sa lima kaadlaw. Vitamina C, B-complex. Limog-mog og init na tubig. Oximeter, paracetamol. Oxygen cylinder kung grabe. Gikinahanglan ang daghang tubig. Ehersisyo sa paghinhawa. Estado, magikinahanglan ng muadto sa ospital. I-monitor ang level sa oxygen. Kung muabot na gani o 43, gikinahanglan na ang oxygen cylinder. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning estasyon.
Mi isyo si Cebu City Mayor Edgardo Labilia sa Executive Order No. 94 na nagpaubos sa Tibok Siyudad sa Modified General Community Quarantine sa Tibok Buwan sa Oktubre. Ubo sa EO 94, gitugta na ang food and medicine delivery nga makadeliver 24 oras samtang gilipkas na sab ang liquor ban. Gikonsiderar ang uh, authorized persons outside residence kung apor ang mga abogado. O mahimo na nga makagawas gamit ang ilang IBP ID subay sa Section 2A sa Executive Order 94. Mamahimo na usab nga makagawas ang tanang na ay quarantine pass sa Adlaw nga Domingo. Pahinumdom ni Mayor Rabilia sa tanan nga pabilin nga mutuman sa minimum health protocol sanglit ana apaman ang virus. Principal sa Mandawi City Central School ni Angyo sa pagsabot sa mga inahan nga nagkuha sa modules, hilabi na sa mga dunay daghang estudyante. Ang tunghaan ay dunay tulo ka lokasyon sa pagkuha sa modules. Kini aron masiguro nga matuman ang social distancing o tungod kay gigamit pa usab sa dakbayan ang ilang tunghaan isip isolation unit. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Unang adlaw karon sa opisyal nga distribusyon sa modules sa mga tunghaan. Kung ang kadaghanan sa mga tunghaan nag-apod-apod sa sud sa ilang eskwelahan, ang Mandawi City Central School adunay tulo ka lokasyon nga ana sa atubangan sa DepEd Mandawi sa Barangay Sentro, Barangay Hall sa Alang-Alang ug Barangay Hall sa Kambaro, diin gitunga ang mga tinun-an. Sa Alang-Alang Barangay Hall naka-schedule ang kindergarten karong adlawa ug ugma ang grade 1. Sa Kambaro Barangay Hall ang grade 2 ug ugma ang grade 3. Samtang sa atubangan sa DepEd Mandawi ang grade 4 kaganin ang buntag, grade 5 kaganin ang udto ug ugma ang grade 6. Gawas nga aron masiguro nga matuman ang social distancing, gipatuman kini sa tunghaan tungod gigamit pa usab ang ilang eskwelahan sa Dakbayan isip isolation unit. Si Dr. Alma Bradaquillo, principal, nangayo og pagsabot sa mga inahan nga naglabang-labang sa maong mga lokasyon. So, we uh, we seek the the understanding of the parents because of our situation. We cannot we cannot give them all the comfort. So that is why they have to understand us. No? As you can see, you try to see the parents just a while ago. Some of the parents also asked why this is the procedure, and and we told them that is why we scheduled new but per hour so that we can address the social distancing. No, because some of the parents came here early. It's not their schedule yet, so they have to wait for their schedule because the teachers also have their schedule for the distribution. Catherine Ibasco, adunay grade 2, grade 4 nga anak, nagkanayon nga medyo hasul og init gayod ang paglabang-labang, apa nakasabot siya sa sitwasyon. Dugang ni ini nga mas importante nga mapadayon ang pagskwela sa iyang mga anak. Oh, nakasabot na naman. Kesa mo kuhan sila, kesa mo undang mo gusto ka to, nga magpahabot pa sa face to face. Mas maya na lang inanay na magya po sila makatunan. Sabang ragi ni Kanan. Haan, adunay kapintris mel si Tintay Sintos nga nakapa-enroll. Mas gamay kini kumpara ni Aging Tuig nga adunay tris mel noy bisintos o Tintay City ka estudyante. Mary Rose Sagrino, Sista News. Si Lapu-Lapu City Hospital kun ang Lapu-Lapu City Hospital nagsaulog sa ilang ikasay sintay uno nga anniversary kanong adlawa. Si Mayor Junard Ahong Chan may pasalamat hinoon sa mga doktor o nurses. Gumikan sa ilang gihata nga serbisyo taliwa sa nasinati nga health crisis. Gumikan sa COVID-19 pandemic. Ang kasayuran ihatod ni Fatch Anthony Enzo. Gi sa ulog karong adlawa sa Lapu-Lapu City Hospital ang ilang ika-61 nga anibersaryo. Si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ni pasalamat hinoon sa mga doktor o mga nurses nga padayon nga mihatag silang serbisyo taliwa sa nasinati karon nga health crisis gumikan sa coronavirus disease 2019 kon COVID-19 pandemic. Uh, they will celebrate their uh, anniversary today no? ang ato ang Lapu-Lapu City Hospital. And uh, it's true na wala na uh, COVID sa mga hospital. sa COVID-free na siya ang atong Lapu-Lapu City Hospital. Subay ni Ini, nagplano ang mayor nga ipa-re-upgrade ang tambalanan. Pinagi sa pagpalit og dugang medical equipments, aron mulang buosab ang ilang serbisyo. Lakit sa mga kalambuan nga napatuman sa maong tambalanan. Maong pagtanyag og sisarian sa mga inahan nga mga anak o pag-hire o mga ubigay ni og pediatrician. I'd like to uh, thanks the 
frontliners, no? the doctors and the nurses, no? for the job well done. Uh, they risk their lives para lang din na uh, uh, masalbar lang po na pinabuhay sa ating si Lakit nga gipasalamat sa mayor gumikan kay Sud na sa usa ka buwan nga wala ni admit nga pasyente sa COVID-19 sa maong ospital na sayran nga usa ka Santos nga misa ug motorkada ang gipahigayon sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hospital isip kabahin sa ilang kalihukan sa pagsaulog sa ilang anniversaryo. Fatch Anthony Inso CCTN News. Gilusad sa Kapitulyo ang subo negosyo alang sa mga negosyante nga nanira, mga trabahante nga nawadaan o trabaho tungod sa epekto sa pandemic sa coronavirus o gato mga kabos nga gustong mga negosyo nga way puhunan ang kasayuran ni Hato ni Chris Ligan. Formal na gibuksan ang Sugbo Negosyo Program sa Kapitulyo nga gitambungan sa kanagkuan sa kagamanan sa lalawigan sa Sugbo nga gipangluhan ni Gobernador Gwendolyn Garcia, kanagkuan sa Department of Trade and Industry o Mandawi Chambers of Commerce and Industry nga may partner sa maong programa. Aduna ay tulog kategorya ang Sugbo Negosyo Program nga naglakip sa negosyo para yon na produktong Sugbo Anon o serbisyo o ginagmayng patigayon. Ang unang kategorya alang sa mga negosyante nga nanira o kaha dako o alkansi tungkol sa pandemic o mahimu kining matagal o puhunan nga 50 mil pesos. Ikaduha katong gustong magsugod sa negosyo din mahimu matagal kini o puhunan nga 20 mil pesos o ikatulo. Kadtong nawad anog trabaho nga gustong manegosyo o ka dunay itanyag nga serbisyo o matagal kinig 10,000 pesos nga puhunan. Apan giklaro ni Bukal Glenn Anthony Soko sa ekonom nga distrito nga dili kas ang ihatag sa mga beneficiaries sa programa apan coupon nga mahimong maoy gamiton sa pagkuha sa mga produkto nga ibaligya. Ang gahin sa programa, gibahin-bahin sa BC Gubernador na doon ay 15 milyon pesos na pundo o tag 5 milyon pesos sa matag bukal sa pito kadistrito. Ang BC Gubernador o ama bukal mo ay muhasas na itong aplikante sa programa apan kinahang lang na nag-edad kinig 18 anyos pataas o ang negosyo nini sud lang sa probinsya sa Subo. Kapitanan, uh, malaumon kayo that this program will be a success Ilabi na nga uh, it is uh, a collaborative effort between the Mandawi Chamber, the DTI, the Provincial Board Members, and the Office of the Vice Governor. No? Si Gobernador Garcia Mingon nga iyang gisunod ang paglusad sa programa, human gilusan ang pag-abri, pagpalik sa kalihukan sa turismo, aron makabangon ang ekonomiya sa Sugbo, nga hapit na mahagba tungod sa epekto sa pandemic sa COVID-19. We are tasked to lead millions of Cebuanos, their lives and their livelihoods depend upon us. And that is why, as you have seen, in the past two months at least, I have actively pushed for the opening, reopening of tourism in the province of Cebu. Subject, of course, to clearly define protocols. Diklaro sa sa gobernador nga ang paglusad sa Sugbo negosyo wa kini magpasabot nga ni kumpiyansa na ang probinsya sa hulga sa COVID-19 tuod kay magpadayon gihapon ang health protocols nga ipatuman. Apan matod sa gobernador nga iyang gipalabi ang tinguha pagbangon sa ekonomiya tuod kay daghan kayo sa masugboanon ang naglisod o nagantos kay wa na'y makaon silang lamisa kay wa na'y mga trabaho. And we can no longer afford that the economy continues to be comatose because of COVID-19. Mas daghan pa unya ang mamatay sa gutom kaysa COVID-19. Matod nun sa records, matod sa gobernador, nga hapit 90% ang nakarecover sa COVID-19 sa probinsya sa Sugbo o ang mayoriya sa aktibong kaso sa COVID-19 wala usab madala sa tambalanan. Chris Ligan, CCTA News. Mosonood! High grade nga mariwala gikan sa Spanya na sakmit sa PDA 7 kana uguban pa sa pagbalik sa Serie 47.
Ako si Gumersindo Alforque Rivera. Ako asawa ni Atikas Fernando. Nato una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggibintin ang koy na wa na tanan. Nakaayos ang mabalatian. Barato na, itititibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Kaniadto nga wala pa kong magamit, ang ko'y sakit akong tuhod, i-glockdown ako. Akong mga lutaha, no? Labi na gikanta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agay ta sa rampa, diha, no? Mag-lockdown rin yung ko. Mga batanon nga mauahin na kong lockdown, kay kusog na kong lockdown, tungod sa paggamit na ko sa ko'y. So ay mo gamit sa ko'y, kay nindot ka ang resulta. Dagan kayong salamat sa ko'y. Herbal Capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Batuki ang COVID-19. Medisina nga tumaroon sa isolation. Vitamin E, Vitamin C, 1000. Gikan sa alas 10 ngadto sa alas 11, magpainit sod sa 15 ngadto sa 20 minutos. Mukaon og itlog. Mopahuway, matulog og 7 ngadto sa 8 ka oras. Moinom og 1.5 nga litro sa tubig. Tanang pagkaon kinahanglang init. Kining tanan mao ang gibuhat sa ospital aron pagligon sa immune system. o resistensya. Hibawi nga ang pH sa coronavirus maglain-lain gikan sa 5.5 na sa 8.5. Ayaw itago kining maong informasyon alang lamang sa imong kaugalingon. Ipaambit kini sa imong pamilya o mga higala. Ang pagpakigbatok sa COVID-19. Hatod ka ninyo ning istasyon. sa usa ka kilo nga high grade nga marijuana gikan sa nasod sa Espanya ang gipadala dinhi sa siyudad sa Subo nga nasakmit kini sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 nagpaila nga gisugo sa tag-iya sa package maoy gidakop ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante
Imported nga high grade nga marijuana gigikan pa sa nasod sa Espanya ang nasakmi sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 gahapon sa hapon at tobangan sa Asmara Urban Resort nga nalibutang sa pasiyo sa Tornino Street, Barangay Barila sa Sudan sa Sugbo. Nagpalusab ang nagpailang nga gisugo sa tagiya sa package nga si John Robert Kanga Perales, 24 anyos nga nagpuyo sa usa ka condominium sa Barangay Sapatera. Mato ni Pilia 7 Director Levi Ortiz nga gisulod sa karton ang mga pinaugang dahon sa high grade marijuana nga naila kini sa ngalan nga Kush nga mutimbang kini sa kapino sa kakilo nga adunay balor sa 1.5 milyon ka pesos ang tagiya sa mong kargamento nga si Mateo Awato nga usa ka Italian national ang wala malakpit tungod kay tuwa matod pa kini sa Bohol o matod pa misugo lang kini kan Perales nga may mukuha nini siya mo ay gisugo kuno pagkuha sa item pero uh, siya mismo ang nagfacilitate sa kana ganing di man siya ang recipient so kinal na naay ka nang gitawag na to kan authorization letter siya ang nagfacilitate og kuan uh, during our investigation ingon siya na ira to charo ko ni gamey mo sa authorization letter so meaning to say kibalo gud siya sa illegal nga item unya uh, siya mismo ang nikosonada og kuha sa butang Nakabutang usab sa nagpadala nga gikan kini kang Richard Rosic sa Avda Naciones Unidas, Puerto Banos, Malaga, Spain nga gipadala pinagi sa courier apan nabantayan kini sa mga awtoridad dito sa kauluhan nga kadudahan tungod dinhi ni kagilayon dayon ang Bureau of Customs sa Manila sa PDA dinhi sa Sugbo aron mamonitor og abalakpan ang gipadala niini. Kanang marijuana kush, it is a variety of marijuana. Rock dwarf size siya, gamay na siya pero potent na yang effect na usually gagamit gigamit na siya sa mga party as party drugs no o mga party party kana mga high profile na mga tao mga prominent people uh, ang ilang gamitan as party drugs is kosh cocaine and uh, ecstasy Dugo ni Ortiz, nga doon grupo sa mga elite party goers sa nakapain sa Sugbo, din silang gihimong ng investigasyon at doon na matod pa kini yate. Nga rin sila magparty o gamagamit sa imported nga marijuana nga kush, apan ang ayan pa kini nga ipasusi kung sa katinod ang kasayuran. Samta makikilayon usap ang pereya sa buhatan sa Department of Public Works and Highways, tungkol kaya gigamit nga sa kena ni Perales at doon lugo sa mga ahinsya. Nagduda si Ortiz, ang gito yun ni sa dinakpan, aron na maharang sa mga checkpoint, tungkol kaya matawag man siya nga authorized person ning panahon sa pandemic. During the operation, ang iyang gigamit ka sa kinan ay eh, black sedan na ay kaning logo logo sa DPWH no? uh, so ato siya ipunta na o iyaha ba na or employee ba siya sa DPWH ang iyang tubag is iyara ng hinuwaman Kanapasa sa Section 4, Republic Act 9165 kung napag-import sa illegal ng drugas ang atabangon sa dinakpan nga si Pirales ug dugang imbisigasyon ang gihimo alang sa himoon nga follow-up operasyon sa musunod ng mga adlaw. Arlo Basamante, CCD News. G Gibana bana nga moabot sa 8.4 milyones ka pesos nga balor sa punuan sa marijuana ang naibot sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Provincial Police Office. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Randy Coret inabagan sa Provincial Mobile Force Company sa Naval Forces Central o sa Philippine Drug Enforcement Agency Confidia. Dito kini naibot sa Sityo Udlom nga nagdugtong sa Barangay Kabadyangan o Barangay Sunog sa Lungsod sa Concabasyangan o Barangay Sunog sa Lungsod sa Balamban. Moabot sa 21,200 ka fully grown marijuana ang ilang naibot sa duha ka plantation sa maong bukirang barangay sa Lungsod sa Balamban. Nailhan sa mga operatiba ang nagtanom ni ini nga si Junre Coca nga nalakip sa high value individual sa CPPO nga nakasibat sa dihang nakamatikod sa presensya sa mga pulis sa maong lugar kagay ng alas 8 sa buntag bisan pa man nga nakaikyas ang nagtanom sa mga punuan sa marijuana giandam na usab ang kasong kalapasan sa section 16 sa Republic Act 9165 <laughs> 56 ka mga empleyado sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRRMO di paubo sa kinalit nga drug test kagahapon sa hapon. Hinoon ang maong mga empleyado nagnegatibo ra sa drug test. Ang kasayuran ni Hato Anthony Enzo. 
Gipaubo sa kinalit nga drug test kagahapon sa hapon ang 56 ka mga kawani sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office kon DRRMO ang maong kalihukan dito gipahigayon sa Osaka Beach Resort sa Barangay Maribago gitugan hinoon ni Gary Lau pangusa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse Prevention kon si Losap nga gihimo nila ang drug test subay sa hangyo ni DRRMO head na Jelbanyasha hinoon nagnegatibo ra ang maong mga kawani sa paggamit og ginadiling drogas lakip si Banyasha Ang 56 ka buok nga mga empleyado lakip na kato mga new applicants uh, employees ni paubo sa kinalit nga drug test uh, in line usap sa ilahang graduation nga nakita po ng hapon mm. and fortunately all of the 56 tested negative including their Tugang ni Lau nga regular ang ilang pagpahigayon sa drug test diin kini subay na sub sa kamanduan ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga himuong drug-free workplace ang tanang opisina sa City Hall na sayran nga sa kinatibukan ni kabat na sa 362 ka mga kawani sa City Hall o sa mga barangay ang napaubos sa drug test sa Silosap diin duha pa lang kanila ang nagpositibo ni Ini. Good thing, kaya ang nagpositive, duha pa lang yun. Okay. No? Pasalamat ka, Ana. So, meaning, um, ang atong mga empleyado sa city hall within the offices itself, um, take into a serious thing na doon sa bumatang sa Silosa, Office of the Mayor, we are damn serious in implementing a drug free workplace. Much Anthony Inso, CCTN News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Doon na yung mga tao nga kuha ang pagsalig sa ilang kabulingan. Tungon din eh, sila mubati, away kapuslanan din eh sa kalibutan. Tingal eh, ingunusap din eh ang imong gibati karun. Huwag nagpakabana ka din mo. Huwag hinungdan ang imong kinabuhin. Apan ako mo ingun, Bisan unsa kaubos ang imong pagtanaw sa imong kaoglingon, ikaw, bililhon, alam sa ginoo. Ang magbubuhat sa kalibutan mo ay nagbuhat usab kanimo. Og dili mahinungdanon kaniya ang imong kalampusan. Dili mahinungdanon sa ginoo ang nindot nimo mga piste ug ang taas nimo edukasyon nga dangkon. Ikaw mahinungdanon tungod sa imong pagkaikaw. Mahal ang pagpalit niya kanimo. Ang iyang bala ang dugo mo ay bukti niya niya. Ingunana na kami nung danong ikaw alang kaniya. Gigumbang ka sa gino, busa importante ka alang kaniya. Mga iksun, mao kini ang lamdag karong adlawa alang kanato. Dagang salamat. Shalom. naglangkob sa itong mga balita din sa Sire 47. Ako sa Rufil Banyo. Ako sab si Divine Marshall Flores. Santo Dugma din lang sa inyong paboritong tuluman nun Sire 47. Sire 47.